。这盘可厉害了，寻川对胡荣华，两代齐王，点拨之人名是这个。本局选自第十四届五羊杯，红方寻川十八岁，在同一年呢刚刚获得全国象棋个人赛冠军，只有夺冠才能参加五羊杯啊。黑方就是胡司令了，当年四十八岁。比赛开始，当头炮马来跳，出车。本局不是平风马，胡司令选择半途猎炮。许仙右车过河，平炮对子儿。失足捉马可以啊，黑方高车保，红方再来个巡河炮什么的。本局换了，踩掉。然后接着出子，跳马亮车，进炮。来个压制啊，下一步可能要打中卒了，到时候你不能踩啊，只能补士。黑方就冲三卒，不让打了。红方挺兵活马，黑方走什么呀？跳马，红方打中卒。如果马八进七，红方打七路卒秒底象对局。胡司令退炮，留出边象的位置，在这观望一手。如果说你红方平炮吃卒，那我就把局换了。换完之后飞起边象，一是防止红方兵过河。再一个可以走国脚马踩炮，炮九平七吊住红方这一串。好，咱们先回到实战，现场没按这个方向发展。许仙走马三进四，放弃一路兵，那黑方就打掉了。红方干掉中卒，踩扁，发射，补士。弄完之后，红方这中炮不能平啊，未来想打卒什么怎么办呢？中路少骑，先补一个。胡司令踩炮，红方也不退了，为残局做准备，谋兵。左右这俩其实吃奶都行。红方干掉九路卒，踩炮应该就合了。红方打马，黑方吃车呗，然后再平炮瞄这个九路兵。红方跳马不给，黑方冲一路卒。红方要是再打，就给他了。吃兵，打卒，平炮别象腿过卒，红方呢也能过一兵，这其实军事，大概率和棋。胡司令的脾气大家都清楚啊，不轻易和棋，他没有踩炮落士，红方补士，黑方再上，调下阵型，许仙平炮，对手下底，看一下这里啊，黑方是天地炮啊。底象被锁，可以打中象。红方设下一个陷阱啊，冲七兵。黑方没有上当啊，如果吃，打一将，红方称势。这么弄你会发现，红方有俩攻击点，一个是进兵过河，一个是平炮抽车。对手顽强点，把这车抬起来，让红方过兵。你走别的不行，比如说吃兵，红方将一军。对手反将，红方这儿还有啊，你肯定丢车啊。经过分析啊，看来这个打象是冲动的，是不理智的。现场呢，就是说吃兵了，红旗飞飞。下面棋局有些躁动了，因为黑方走的是卒七进一啊。胡司令太拼了，让红方过一兵，然后强行运马。这么下风险有点大呀。看一个稳健的，退炮。这种下法就是换子儿，把红方这哥俩吊住，之后呢再回马踩炮，或者是往上跳。红方打，黑方吃。胡司令肯定也看到了，不想走，就是想保留这马。宋卒，过兵，马七进五，真的是很拼呐、啊。许仙把兵让开。胡司令居二进二，瞧一瞧红方咋动吧。首先你平炮对车不怕，黑方换呗，换完之后打个中兵，挺好。这马是炮将，如果红方先拱马，黑方跳上来，然后再平炮对车。啊，不管他放中间还是放哪儿，黑方还是换，换完之后退炮串打。肯定是能吃掉一个兵的，许仙呢也看到了，因此他就不研究对车了，他先把这车亮出来。
正好红方目前是弹子炮，脱身了，黑方卸掉中炮，红旗退到巡河，把对手的马封在家里不让跳了，那之后有没有可能会进兵拱啊？黑方提前找位置，踩着兵，红方平炮别住打底象，补上。瞧一下牌面啊，现在黑方有俩攻击点。一个是进去抓炮，炮一躲踩兵，还有就是平局抓象，这象身后是马。如果说红方提前把象收回来，那黑方抓炮了，炮一躲黑方就踩兵了，到时候马上来还有底炮，这个棋呢有一定攻势啊。咱们看一下实战的走法，他这里选择一步进兵，这手棋高深莫测呀，先问黑方。你想不想吃兵？想吃就退炮去打。如果说你先抓象，我进居宝象，你再打的话，不好意思，我看上了。好看实战，现场黑方没有抓，直接打兵。好，红方不要了，落象，黑方打掉，消灭了。紧接着许仙进居抓炮。黑方一逃，红方再扣中炮。你看刚才这几步，红方就用了一个兵，把所有子全盘活了。这一下棋局就明朗了，红方占优了。有中炮，那边苗底象叫杀，这居然抓足。胡司令平炮解杀棋，红方吃边卒。往下瞧，黑方上马。红旗进炮，用车来捉马，不逃。黑方对捉，往回跳。黑方这时候弃子了，这九路马被捉着呀，他往回跳。意思是说，如果你红方抓呀，那我就吃兵。红方砍马，黑方进炮一锁，这感觉红方危险了，要坏菜呀。现场这个计谋被识破了，红方没抓，人先冲兵。我什么时候抓不行啊？是吧？黑方有些许尴尬了，退炮，抓马，挡住。红方送炮，把这弹子炮给破了。如果你打，那我砍炮，砍完捉双。看来还是丢子啊。临场黑方想保留这马，他就往上跳，炮留下了。黑方马六进七，连踩车带对炮，这整的好啊！红方车不能平，你如果捉马呀，有可能和棋。黑方会把炮踩了，你拱马我就再吃炮。如果先出手，黑方这有个踩双。看来还真不能瞎整啊！现场许仙一看这情况，车不要了，给炮打掉。黑方吃车，红方打马，来个一车换三，无车占有车。胡司令抓兵，说啥不给。黑方抓中兵，跳马看上，捉马，退炮。黑拉起防线，红飞檐走壁，胜局已定。地地地到这里，胡司令就投了不下了。三英战吕布，红方多俩兵，主要是黑方一点希望看不到了，连个卒都没有，空有单车，双拳难敌四手。这棋红方慢慢的模式能够取胜的，一会儿将马蹦到象间，就可以辅助这俩兵过河了。那些五羊杯冠军就是许仙。本期视频就到这，棋友们，下期再见吧！不要忘记关注点赞。